ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണിയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കറിയുമാണ് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഞാനിതാ അവിടെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ബസ്മതി റൈസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഉപ്പും ഓയിലും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അരമണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസാണ് കേട്ടോ അതൊന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റാനായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു തോട്ടയുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടതാണ് ഇതൊന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ബസ്മതി റൈസ് എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പോയി കാണാം കേട്ടോ ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അരി വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഓവർ കുക്ക് ആവണ്ട ഇതവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബിരിയാണി പൊട്ട് വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് പീസ് പട്ടയും കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ഏലക്കായും ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സവാളയാണ് ഇപ്പം ഞാനവിടെ ചെറിയൊരു പീസ് സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഒരു കാൽ ഭാഗം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതൊന്ന് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വാങ്ങേണ്ടി വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സോയ ചങ്ക്സ് ഗ്രീൻ പീസ് പിന്നെ കുറച്ച് പയർ ക്യാരറ്റ് ക്യാപ്സിക്കോ ഒക്കെ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വാങ്ങേണ്ടി വന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം മസാലേൻ്റെ പച്ചമണൊക്കെ മാറിയാൽ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴെ ഒന്നും ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് കറി ലൈഫ്സും കൂടി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നല്ല എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വെജിറ്റബിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഗരം ഗരം മസാല ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചോറ് റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് കറി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ചിക്കനിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വൈറ്റ് വിനിഗർ ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ് ഒരു അര ടീ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതാ അവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് കോളിഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ടിട്ട് അത് ഞാൻ ആ ചിക്കൻ മാറ്റിയിട്ട് ആ സെയിം പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി സോയ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കുരുമുളകും പിന്നെ മൈദേൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ബാറ്റർ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് അതിൽ തന്നെ ഞാൻ മിക്സാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം ഇതിൽ മൈദയും കോൺഫ്ലവർ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ചി ചില്ലി ചിക്കന് ഗോബി മഞ്ചൂരിയന് പിന്നെ നമ്മളെ നാടൻ കറി എല്ലാം കൂടി മിക്സായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു കറിയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അത് ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു
കോളിഫ്ലവറും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കറി ഫ്രൈഡ് റൈസിനൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് കോളിഫ്ലവർ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ സെയിം കടായിലേക്ക് തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പേസ്റ്റും കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തതാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാങ്ങിട്ട് വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ ഉണിയൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ നോർമലി നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്താണ് കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു പകുതി തക്കാളിയാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം എന്നാൽ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അവരവരുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസാണ് ഇതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഞാൻ വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കോളിഫ്ലവർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രേ കുറച്ച് ഗ്രേവിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ കറി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഗ്രേവി വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മളെ ഗ്രേവി നല്ല കട്ടിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഓവർ വെന്ത ഒരു ടേസ്റ്റ് വലിയ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിക്കനൊക്കെ ഇടുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനീഗറും ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് വീഡിയോയിൽ മിസ്സായി പോയതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി വെച്ചൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ ഇന്നത്തെ ഡിന്നറിലുള്ള റൈസുമായി അതിലേക്കുള്ള സൈഡ് ഡിഷുമായി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇനി വേറെ ഒന്നും വേണമെന്നില്ല റൈസ് അച്ചയിൽ കഴിക്കാൻ തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്